Garbage collection and disposal is a critical problem all across India today. Our city generates anywhere from 3,000 tons to 10,000 tons of garbage daily, with 75% directly or indirectly dumped in untreated form on street corners, highways, bridges, waterfronts, secluded spots, and municipal dumps or landfills. Municipal corporations do not have the infrastructure to handle this catastrophic amount of garbage with shrinking dumping spaces, increasing urbanization and escalating environmental consequences. The only sustainable solutions are those where we, as citizens, become part of the solution by taking responsibility for our own garbage. 60% of our garbage is biodegradable and hence easily compostable. New regulations now make it mandatory to segregate garbage and compost wet waste at the source. Eventually, municipal corporations will have no option but to stop collection of wet garbage and leave it to citizens to manage and process it themselves. Inora is a Pune-based NGO with over 25 years of experience in solid waste composting methods. Over the last 12 years, the clean, odor-free, pest-free, energy-free, natural method of composting from Inora has been successfully installed at over 400 housing complexes in Pune, helping process 25 tons of wet waste daily. Yutika Apartments, located in Baner, Pune, is one such large housing complex with over 550 families where Inora's method has been implemented. This housing society generates 400 kg of wet waste per day. After studying various methods and trying in-house composting unsuccessfully a few times, the managing committee approached Inora for a solution. Initially, the Inora team worked with the housekeeping staff of the society to streamline the door-to-door -door garbage collection. Residents were sensitized and eventually forced to segregate their wet and dry waste using separate bins. Housekeeping staff collect the segregated waste from each doorstep and transfer it to larger collection bins. The wet and dry waste bins are brought to a garbage collection shed. Dry waste is set aside for disposal to the municipal system. Wet waste is shredded using a shredding machine after identification and removal of hard materials, plastic, metal pieces and coconut shells. Shredding reduces the volume of waste. The work area is kept neat and hygienic to prevent odors, flies and pests. Shredded material is transferred to the compost pits. These custom-designed compost pits are tailor-made to the garbage volume. These pits are rodent, animal and bird resistant, while providing air circulation for effective composting. All pits have drains for excess moisture and are sealed at the bottom with concrete. Depending on the waste quantities, earthworms can also be used. At the start of the project, Inora's composting layers are set up in the pits. All bioagents to aid in the composting process are supplied by Inora. No chemicals are used here. Inora also provides all herbal and organic pest repellents should they be required in the unlikely event of the process going out of hand. Shredded waste is loaded in pits in a predefined daily sequence. The eco-friendly microbial cultures and odor control spray have been designed to prevent bad smells and flies during rapid decomposition. After three months, compost from the pits can be harvested. At Yutika, five and a half tons of compost is harvested every three months. This will be used in the society gardens as manure. At Yutika, compost pits are installed close to homes and next to parking spaces. The efficient process ensures no traces of waste, such as odors, flies or pests. There have been no complaints from any of the residents. Flats, Ola Katsara Tayar Hoto, 
त्याचा आम्हाला पूर्वी फार प्रॉब्लेम होता की कसा हा डिस्पोज ऑफ करायचा त्याच्यामध्ये आम्ही बरेच अल्टरनेटिव्ह घेतले होते की फ्रॉम इलेक्ट्रिकल जनरेशन नंतर मशीननी कचरा वेस्ट कंपोज करणे पण आम्हाला सगळ्या कमिटी मेंबर्स आणि रेसिडेंट आय जी एम मध्ये घेऊन जो मिनिमम खर्चात कुठला प्रकल्प उभारता येईल त्या दृष्टीने आम्ही बरेच अल्टरनेटिव्ह केल्यानंतर एनोराला पण आम्ही आमंत्रित केलं होतं त्यांनी त्यांचं प्रेझेंटेशन दिल्यानंतर ते आम्हाला चांगलं आठ सेट्स ऑफ सेव्हन पिट्स आहेत म्हणजे एकूण छप्पन्न पिट्स असलेली सिस्टम आहे त्यातले आम्ही सुरुवातीला त्यांना चौदा पिट्स दिले म्हणजे दोन सेट्स त्या दोन सेट्स मध्ये त्यांनी अडीच महिन्यामध्ये आम्हाला पायलट और पथदर्शक म्हणून एक प्रोजेक्ट चालवून दाखवला कचरा जिरवण्यासाठी आणि त्यामध्ये सगळं व्यवस्थित झाल्यानंतर आम्ही तो पूर्ण सो पूर्ण सोसायटीमध्ये एक्सपांड केला आणि सगळे छप्पन्न पिट्स चालू केले याची सगळा खर्च साधारण अडीच लाख रुपये सगळा दोन्ही म्हणजे पायलट प्रोजेक्ट आणि नंतर एक्सपान्शन प्रोजेक्ट मिळून अडीच लाखापर्यंत खर्च केला त्याशिवाय आम्हाला महिन्याला सोळा हजार रुपये खर्च पडतो साधारण ज्याच्यामध्ये ऑपरेटरचा मंथली सॅलरी आणि जे काय मटेरियल्स लागतात जसे की कल्चर आणि ऑर्गॅनिक लिक्विड्स जे लागतात दुर्गंध दुर्गंध हटवण्यासाठी ऑपरेटर फार सायंटिफिक पद्धतीने पिट चालवतो ज्याच्यामध्ये ज्याच्यामुळे माशा आणि दुर्गंधाचा आम्हाला त्रास होत नाही म्हणजे आज अशी कंडिशन आहे की पिट साधारण सात ते आठ मीटर वरती आहेत बिल्डिंग्स पासून तरी सुद्धा आम्हाला माशांचा आणि दुर्गंधाचा त्रास होत नाही आणि आज लोकांना असं अधिक अजिबात वाटत नाही की ज्याच्यामध्ये कचरा जिरवला जात असेल म्हणजे कचरा जिरवायच्या आधी जी कंडिशन होती पिट्सची त्याच कंडिशनमध्ये ते आजही आहेत म्हणजे अजिबात तिथे घाण दिसत नाही अजिबात वास येत नाही त्याच्यामध्ये काही कचरा असेल असं कोणाला जाणवत नाही तर ओव्हरऑल प्रोजेक्ट फार सक्सेसफुल आहे आणि याच्यामुळे आम्हाला एक सस्टेनेबल ओला कचरा जिरवण्याची पद्धत सेटअप केल्याबद्दल आम्हाला खूप आनंद वाटतो आणि पर्यावरणासाठी आम्ही काहीतरी काम केलं आहे त्याचाही आनंद वाटतो मंजुश्री तडवळकर मॅनेजिंग ट्रस्टी ऑफ नो हाऊ फाउंडेशन इनोरा पुणे इनोरा इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅचरल ऑर्गॅनिक ऍग्रिकल्चर इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ऑर्गॅनिक फार्मिंग अँड वेस्ट मॅनेजमेंट फॉर लास्ट मोर दॅन ट्वेंटी फाय इयर्स वी आर अ टीम ऑफ सायंटिस्ट ऍग्रिकल्चरिस्ट बायोटेक्नॉलॉजिस्ट अँड अवर कम्प्लीट ट्रस्ट इज इन गिव्हिंग व्हेरी लो कॉस्ट सस्टेनेबल टेक्नॉलॉजीज फॉर वेस्ट मॅनेजमेंट इन पुणे वी हॅव डेव्हलप्ड अ मॉडेल in which we are working with more than 400 housing societies and through this uh, housing societies we are treating more than 30 tons of waste per day and in this way the pressure on the pune municipal corporation system has been reduced to all away the 30 tons of waste from these housing societies this has a huge social and economic impact uh, our impact total impact in villages in pune in industries and all over is more than 165 tons per day of waste so uh, this particular model of ours is very very replicable and can be utilized by any settlement any industry any housing society the processes which we have developed can also be worked on terraces and so land issues will not be a constraint while designing composting processes for in situ that is within the campus treatment of waste thank you can we afford to ignore this problem does it not become our problem if each of us can adopt it as my problem the future will be less smelly and less harmful <laughs>